Bună seara, bine v-am regăsit la preselecțiile pentru competiția inteligenței, singura competiție de cultură generală la care participă aproape toate unitățile de învățământ liceale din județul Prahova, o competiție dedicată tinerilor care învață, care sunt studioși. După cum știți, la acest concurs s-au înscris aproape 30 de licee, colegii naționale sau colegii din județul Prahova, spuma învățământului prahovean, toate uh, dorind să treacă de faza preselecțiilor, toate dorind să intre în competiție adevărată, în competiție cu colegii lor uh, de generație, pentru a demonstra că sunt cei mai buni. În această seară uh, avem uh, trei uh, licee, trei unități de învățământ. Uh, prima echipă se află deja în uh, studio, vine de la Mizil, de la uh, Liceul Teoretic Grigore Tocilescu din Mizil. Cel mai bine ar fi să trecem la prezentări, începem cu domnișoarele, evident. Emilia Gheorghe, bună seara, bine ai venit, sper bună că n-ai emoții. Nu, nu da. mă bucur. Până acum, vă spun sincer, sunteți cea mai dezvoltată echipă care, cu care am avut eu de-a face în aceste preselecții și mă bucur să vă văd zâmbind pe toți. Continuăm prezentările, Bianca Chiriță. Și tu bună zâmbești, seara. asta înseamnă că nu ai emoții. Da. Mă bucur. Dar avem și doi uh, băieți, Gabriel Puzderică, bună, bună seara, bine, bine, bine ai venit. Și cu gândul de a câștiga, evident. Și Mihai Adrian Minculeț, bună seara și ție și bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Prima întrebare cea mai grea, cum e vremea la Mizil? La fel de urâtă ca la Ploiești? Foarte mohorâtă! Foarte mohorâtă! Asta înseamnă da. că ați răspuns deja, ați dat primul răspuns corect în această seară, da. aveți deja un punct. Știți regulile, acolo aveți uh, întrebările, pe lângă întrebările din bol mai aveți încă trei întrebări, vestitul recunoașteți personajul, nu știu de ce, dar foarte mulți colegi de-ai voștri se tem de aceste, de aceste întrebări și rubrica preferată a telespectatorilor noștri, vocea străzi. Eu zic să trecem la treabă și să vedem câte răspunsuri corecte o să dați, pentru că aveți în total 10 întrebări, pentru a vă califica mai departe, trebuie să dați minim 6 răspunsuri corecte. Cine extrage primul bilet? Eu zic să le extrag exact eu. Te rog! Te rog să-mi spui numărul întrebării și domeniul. Numărul 8. Din domeniul? Din domeniul sport. Din domeniul sport. Te rog să citești întrebarea. În anul 1936, la Berlin, la Berlin, handbalul este introdus pentru prima oară în programul Jocurilor Olimpice. Echipele aveau un teren un număr de... Și aveți un minut pentru a răspunde corect la această întrebare. Pe care o să o... Repet pentru telespectatori, în anul 1936, la Berlin, handbalul este introdus pentru prima oară în programul Jocurilor Olimpice. Echipele aveau un teren, un număr de. Și avem trei variante de răspuns. Varianta A, 11 jucători, varianta B, 7 jucători și varianta C, 5 jucători. Avem un răspuns. Nici n-am apucat să citesc eu întrebarea că mai aveți deja răspunsul. Eu sunt foarte pregătit să ascult răspunsul vostru. Șapte jucători. Din păcate, primul răspuns nu a fost corect, pentru că uh, inspectoratul școlar județean Prahova, de unde ne vin aceste subiecte pregătite special pentru uh, voi, pentru preselecții? După cum spuneam, inspectoratul școlar județean dă ca fiind corectă varianta A, 11 jucători. Asta nu e nimic, uh, trecem la următoarea întrebare și sperăm că vom da răspunsul corect. Da. Totul văd că extragi. Perfect. Întrebarea 6, domeniul da. istorie. Din, din domeniul istorie, întrebarea cu numărul 6. În evul mediu, în Moldova și țara românească, dregatoria a fost. Și trei variante. Și trei variante. Până vă gândiți voi, o să recitesc pentru telespectatorii noștri, în Evul Mediu, în Moldova și țara românească, dregătoria a fost două puncte. Varianta A, Logofot, varianta B, General și varianta C, Arhitect.
mai aveți 10 secunde la dispoziție. Bine. Avem un răspuns. La fix vine răspunsul vostru, pentru că mai aveți doar o secundă. Răspunsul vostru este A, logofăt. Sunteți siguri pe el? Nu vreți să-l schimbați, nu-i așa? Nu. Nici nu trebuie pentru că este corect. Și vă felicit pentru acest lucru. Eu îl și consemnez ca fiind corect. Întrebarea nu, numărul 3 nu extragem, nu te grăbi nu, niciodată, nu, 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 nu. pentru că întrebarea numărul 3 este vocea străzii. Dacă sunt pregătiți și colegii din regie, să dăm drum. Vocea străzii ce domnitor român a avut tabăra pe malul Tădeajelului? Ce domnitor român, ce domnitor român a avut tabăra pe malul Tădeajelului? Aveți un minut pentru a răspunde aceste întrebări venite de la telespectatorii noștri. Mai aveți 10 secunde. Um, Sunteți ales. pregătiți, da? Da. Bun. Mai ales că ați trecut în drumul vostru de la Mizil către Plești, tocmai ați trecut prin această zonă. Da. Um, ne spunem că ar fi Mihai Viteazu. Da, sunteți siguri? Suntem. Suntem. <laughs> sunteți siguri? Mi-aș dori să fiți siguri, pentru că răspunsul vostru este corect. Uh, Mihai Viteazu a avut uh, tabăra undeva în zona... Bucov pe malul Teleașenului. Răspunsul vostru eu îl consemnez ca fiind corect. Iată, aveți un răspuns greșit, dar aveți două răspunsuri corecte din trei întrebări. Trecem la următoarea întrebare. Cine o extrage? Tot eu o extrag. Totul, te rog. Întrebarea cu numărul? Întrebarea cu numărul 9. 9. Domeniul limba română. Limba română. În enunțul. L-am văzut venind după ce a terminat de învățat, există și trei variante de răspuns. Aveți deja un răspuns. Da. Noi spunem că este varianta A, două verbe auxiliare. Două verbe auxiliare. E cineva din echipă de altă părere? Nu. 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 Toți patru sunteți de aceeași părere. Varianta A, două verbe auxiliare, este varianta corectă. Mulțumesc da? Și eu sunt de aceeași părere și o să consemnez răspunsul vostru ca fiind corect. Trecem mai departe, recunoașteți personajul pentru prima dată în această seară, știți că aveți două astfel da. de întrebări. Dacă sunt pregătiți și colegii din regie, pentru prima rubrică recunoașteți personajul. Priviți cu atenție, concentrați-vă, gândiți-vă și aștept răspunsul vostru corect într-un minut. Da. Răspuns? Aveți deja un răspuns. N-a da. trecut minutul, puteți să vă mai gândiți dacă doriți. Nu. Nu? Suntem siguri că este Ciprian Porumbescu. Sunteți siguri că este Ciprian Porumbescu? Imediat o să ne valideze sau invalideze acest răspuns. Colegii din regie, Ciprian Porumbescu, compozitor român, balada lui Ciprian Porumbescu scrisă pentru fioară, este una din cele mai cunoscute piese clasice autohtone. Asta înseamnă că răspunsul vostru este? Corect. 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 Aveți dreptate. Trecem la următoarea întrebare pe care o extragem din bolul din fața voastră. Ar de nerăbdare să văd din ce domeniu este. Și noi la fel. 
este din geografia României. Din geografia României. Acum trebuie să vă spun că mie cele mai dificile întrebări mi s-au părut cele din domeniul geografie. Să vedem dacă și această întrebare vedem. intră în aceeași categorie. Întrebarea numărul? 1. Mm, numărul 1, iată ce bine. Câmpia Buzăului, din punct de vedere genetic, este o câmpie și trei variante de răspuns. Ați avut întrebare cu Bucovu, ați avut întrebare cu Buzău, da. iată numai în jurul mizilului. Câmpia Buzăului, din punct de vedere genetic, este o câmpie A, piemontană, B, tabulară, C, de sub, sidență. Cele trei variante pe care le au la dispoziție pentru a răspunde corect în numai puțin de un minut. Timpul trece. Tic, tac, tic, tac. Avem un răspuns. A, aveți un răspuns, mă bucur. Uh, noi credem că este varianta B, tabular. Ați dat răspunsul corect în ceea ce privește tabăra lui Mihai Viteazu de pe malul Tălajanului. În schimb, dincolo de granițele județului, iată, ați greșit, varianta corectă fiind varianta C de subsidență. O să consemnez răspunsul vostru. Suntem abia la întrebarea numărul 6, mai avem 4 întrebări, ceea ce înseamnă că puteți să dați 4 răspunsuri corecte în continuare. Presupun că totul vei extrage. Tot extrage. Așteptăm cu toții cu mare nerăbdare. Întrebarea cu numărul 13 din domeniul matematică. Matematica. Ultima cifra numărului 3. 3. 3 la 2014 plus 4 la 2014. Este. Cam greu. Aveți, din păcate, doar un minut pentru a răspunde la această întrebare. Ultima cifră a numărului. 3 la puterea 2014 plus 4 la puterea 2014 este. Și sunt 3 variante de răspuns. Varianta A, 3, varianta B, 7 și ultima variantă C, 5. Mai aveți 20 de secunde. Zece secunde. Și la fix, iată, sunteți pregătiți să dați răspunsul. Da. Tu ești cu matematica, nu? Uh, nu. No. Am un două. <laughs> uh, răspunsul nostru este varianta B7. Varianta B7. Aveați trei variante. O să repet întrebarea pentru telespectator, nu este o întrebare ușoară, trebuie să recunosc acest lucru. Sau cel puțin pentru mine, care nu pot să mă alătur vouă specialistele în matematică. Ultima cifră a numărului 3 la puterea 2014 plus 4 la puterea 2014 este, și avem trei variante, varianta A, 
3, varianta B, 7 și varianta C și ultima, 5. Voi îmi spuneți că varianta B, 7 este corectă. Din păcate, o să consemnez răspunsul vostru ca fiind incorrect, deoarece răspunsul corect este varianta C, 5. Asta este. Mai avem trei puncte puse în joc. Ar trebui să vă concentrați foarte, foarte tare și îl rog pe colegul vostru, care a extras de fiecare dată întrebările, să facă același lucru. Este întrebarea numărul 4 din domeniul biologie. Biologie. Prin hidroliză, prin hidroliza totală a proteinelor se obțin. Peptide, doamne, doamne, trei, trei răspunsuri. O să repet eu întrebarea pentru telespectatori. Prin hidroliza totală a proteinelor se obțin varianta A, peptide, varianta B, aminoacizi și varianta C, monozaharide. Și cu o mică corecție, întrebarea vine din domeniul chimie. Aveți un răspuns. Uh, nu vă grăbiți, vreau răspunsul corect. Mai aveți 15 secunde. Ar fi bine să le folosiți, să vă concentrați și să îmi spuneți varianta corectă. Da. Sunteți sigur, da? Eu sunt pregătit, sunt sigur că sunt pregătit să consemnez răspunsul vostru. Varianta A. Varianta? A, peptide. V-am rugat să nu irosiți acele 15 secunde. Varianta pe care voi o indicați ca fiind corectă, varianta A, peptide, nu este cea corectă. Varianta corectă, varianta B, amino acis. Mai avem două puncte puse în joc. Nu fac acum calculele. Dați răspunsurile corecte la cele două întrebări. Te rog. Domeniul arte, întrebarea 10. Clasicismul întrebarea 10. muzical, secolul al XVIII-lea, este recunoscut în istoria culturii europene și sub denumirea de patru variante de răspuns. Clasicismul muzical este recunoscut în istoria culturii europene și sub denumirea de varianta A, umanism, varianta B, iluminism, varianta C, baroc și ultima variantă de renaștere. Să le ținem pumnii tinerilor concurenți aflați acum în platou. Sper că tot mizilul este alături de voi și vă ține pumnii și vă transmite măcar telepatic răspunsul corect, dar sunt sigur că știți voi. Știm sigur. Știți sigur. Varianta C, baroc. Nu voiam să aud acest răspuns. Nu voiam să aud acest răspuns de la voi. Varianta C, baroc, spuneți voi, da? da. Ei bine, varianta corectă era varianta B, iluminism. Întrebarea 10 din domeniul arte, haideți să o repetăm. Clasicismul muzical este recunoscut în istoria culturii europene și sub denumirea D. Două puncte. Varianta A, umanism, varianta B, iluminism, varianta C, baroc și varianta D, renaștere. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Prahova, cei care fac acest set de întrebări pentru voi, ne spun că varianta corectă este B, iluminism. Ultima întrebare pentru voi, știți foarte bine, este recunoașteți personajul. Dacă sunt pregătiți și colegii din regie, noi suntem pregătiți aici în platou. Priviți cu atenție, concentrați-vă și dați-mi răspunsul corect. Da. Da.
Cam urât. Noi spunem că este Constantin Brâncovean. Constantin Brâncovean. Să vedem dacă acest răspuns este, răspuns este validat de către colegii din regie și iată, este validat, răspunsul vostru este corect. Constantin Brâncoveanu, domn al țării românești între anii 1688 și 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române. În urma sa a rămas un mare număr de ctitorii religioase și un stil arhitectural eclectic ce îi poartă numele. A fost mazilit împreună cu cei patru fii ai săi la Constantinopol. De altfel, de curând a fost comemorat voievodul, marele voievod Constantin Brâncoveanu. Răspunsul vostru este... Corect. Și acum să trecem la aritmetică. Am avut toate domeniile posibile și geografie, și istorie, și limba română. Am avut și chimie, am avut și recunoașteți personajul, am avut și matematică. Dar acum trecem la aritmetică și e cea mai grea probă pentru mine în această seară, pentru că mi-am aruncat așa un ochi și am numărat răspunsurile voastre corecte. Și avem 1, 2, 3, 4, doar 5 răspunsuri corecte din 10. Asta înseamnă, din păcate, că... Nu ați reușit să dați șase răspunsuri corecte din 10, asta înseamnă că, din păcate, nu ați reușit să vă calificați în faza superioară a competiției. Ne pare rău, dar a fost o experiență destul de mă bucur, neobișnuită. Mă bucur că tu privești și astfel lucrurile și sper ca și colegii tăi să privească astfel lucrurile. E o experiență, în primul rând, v-ați reprezentat liceul, tot mizilul, cred că a stat cu ochii pe voi, ceea ce era și normal. Din păcate, nu ați reușit anul acesta. Au fost ani în care ați ajuns, echipa um, liceului vostru a ajuns până în semifinală, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Anul acesta așa a fost să fie. La anul, probabil, mai o să veniți mai pregătiți mai și lucrurile o să meargă mai bine. Vreau să vă văd zâmbind, la fel ca atunci când ați intrat în studio. Eu vă felicit îmi pare foarte rău, ne spus de rău că nu ați reușit să faceți pasul spre faza superioară a competiției, dar asta nu înseamnă să nu zâmbiți acum când o să părăsiți acest studio. Îmi pare foarte rău. A fost o plăcere. Rămâneți alături de noi, urmează o scurtă pauză comercială, după care, evident, în platou va veni o altă echipă, alți patru tineri care vor încerca să treacă de această fază a preselecțiilor și să meargă în faza superioară a competiției. Urmează o scurtă pauză comercială.